फ्रेंड्स नमस्कार तुम स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनल वर आणि आज आपण या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये अभ्यासाचं काहीही बघणार नाही पण अभ्यास कसा करायचा आणि तो कायमस्वरूपी आपल्या लक्षात कसा ठेवायचा यामध्ये हे डिस्कस करणार आहोत ओके आपण अभ्यासाला बसलो की थोड्या वेळानंतर आपल्याला बोर व्हायला लागतं आपण जे वाचतो ते लक्षात येत नाही आणि म्हणूनच हे जे काही स्पर्धेचं युग आहे या स्पर्धेच्या युगानुसार आपल्याला सुद्धा आपल्यामध्ये काहीतरी स्मार्ट मेथड्स आपल्याला अंगीकाराव्या लागतील आणि म्हणूनच यासाठीच मी एक इथं व्हिडिओ बनवलेला आहे जो तुमच्यासाठी माझ्यासाठी आणि आपल्या सगळ्यासाठीच काय होईल युजफुल होईल किंवा उपयोगाचा पडेल तर यामध्ये मी टायटलच असं दिले की स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी तणावरहित अभ्यासाचं सूत्र ओके आपण अभ्यास करतो दोन अभ्यास दोन तास अभ्यास करतो तीन तास अभ्यास करतो आठ आठ तास बैकाच जागी बसून राहतो पण एखादा तास झाल्यानंतर किंवा अर्धा पाऊन तास झाल्यानंतर आपलं कॉन्सन्ट्रेशन तिथं एकदम असं ढिलं पडायला लागतं आणि तिथं आपण आपल्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये किंवा अभ्यासामध्ये कॉन्सन्ट्रेट करू शकत नाही तर मग ह्यामध्ये मी तुम्हाला अजून एक महत्वाची रिक्वेस्ट आहे की हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा जेणेकरून तुम्ही जर ही मेथड अप्लाय केली तुमच्या डेलीच्या अभ्यासाच्या स्टडीमध्ये किंवा असं म्हणू शकते की तुमच्या डेली रुटीन जर तुम्ही जसा अभ्यास करता तुम्ही लायब्ररीत करा घरी बसून करा किंवा कुठेही बसून करा पण ही मेथड अप्लाय करा फक्त एकवीस दिवस या मेथडला तुम्ही अप्लाय करा जो बदल तुमच्यामध्ये येईल तो हमखासच तुम्हाला यश तुमच्याकडे खेचून आणण्यामध्ये काय करेल तर मदत करेल ओके चला तर बघूया मी इथं काही महत्वाचे असे पॉईंट इथं डिस्कस करणार आहे आपण जसं म्हटलेलं आहे की आपल्याला इथं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवण्याचं इन्क्रीज करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आपल्या अभ्यासामध्ये आणि तेच आपण इथं बघणार आहोत जसं की सगळ्यात महत्वाचा आपण आठ आठ तास अभ्यास करायला बसतो पण ऍक्च्युली त्याच्यातून आउटपुट काही निघतच नाही आणि आपण तिथंच राहतो आणि जे कोणी पर्सन बाकीचे स्टुडंट्स असतात किंवा जे कोणी आपले एक कम्पिटिटर्स असतात आपल्या सोबतचे ते पुढे निघून जातात आणि आपण तिथंच असतो म्हणजे आपल्याला या पद्धती मध्येच बदल आणायचा आहे की आपण जे काही करणार आहोत ते आपल्याला स्मार्ट वे ने करायचंय ओके मग ह्यामध्ये जर तुम्ही एक चार महत्वाच्या मी इथं काय म्हणता येतील एक स्मार्ट मेथड्स किंवा चार महत्वाचे पॉईंट्स इथं डिस्कस करणार आहे त्यानुसार तुम्ही वागा आणि बघा तुमच्यामध्ये किती फरक येईल खूप हार्ड किंवा असं डोक्यावर पर्वत घेण्यासारखं यामध्ये काहीही नाहीये फ्रेंड्स ओके जे मी अप्लाय करत आहे माझ्या स्वतःसाठी तेच तुमच्यासाठी पण मी इथं आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि मला एक गॅरंटी आहे मी शुअर आहे की तुम्हाला हे नक्कीच आवडेल ओके चला तर बघूया मग मी आता तुम्हाला डिस्कशन मध्ये सांगितलेलं आहे की खूप सारे जे यशस्वी लोक होतात किंवा ज्यांना जे काही एक्झाम सर रिझल्ट त्यांच्यासारखा येतो किंवा मोठे मोठे पदभूष होतात ते म्हणतात की मी अठरा तास अभ्यास करायचो मी सोळा तास अभ्यास करायचो किंवा मी तिथून उठायचोच नाही ओके हे एखाद्याच्या बाबतीत किंवा एखाद दुसऱ्याच्या बाबतीत पर लोकांच्या बाबतीत महत्वाचं आहे किंवा ते तसं होऊ शकतं पण आपल्यापैकी बरेच जे स्टुडंट्स असतात ते आपण असं म्हणू शकतो की ते सर्वसामान्य बुद्धिमत्तेचे असतात पण त्यामध्ये सुद्धा खूप काही इंटेलिजन्स असतो आणि तो फक्त तो राईट वे ने तिथं अप्लाय करत नाहीत आणि तेच आपल्याला बघायचंय की आपण सुद्धा कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त अभ्यास आणि जास्तीत जास्त जो आपला कॉन्सन्ट्रेशन स्पॅम आहे तो कसा वाढवू शकतो ओके म्हणजे एकदम असं स्ट्रेस होऊन अभ्यास नाही करायचा आहे आपल्याला एकदम रिलॅक्स माइंडनी आपण असा अभ्यास केलाच नाहीये असं आपल्या चेहऱ्याहून तिथं जाणवलं पाहिजे एकदम असा प्रसन्न प्रफुल्लित चेहरा अभ्यास करताना आपला असला पाहिजे ह्याच्याच काही ट्रिक्स मी इथं आणलेल्या आहेत ओके चला तर बघूया मग आता जे काही काही मेथड्स आहेत मी इथं डिस्कस करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यामध्ये स्मार्ट मेथड्स म्हणून मी यांना सांगितलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये चार महत्वाच्या मेथड्स आहेत महत्वाचं एक म्हणजे वेळेचं नियोजन त्यालाच आपण टाइम मॅनेजमेंट म्हणतो ओके जे आपले जे काही शिवाजी महाराज होते जे छत्रपती होते त्यांनी वेळेचं नियोजन स्वतःसाठी खूप चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे आणि असं म्हटलं जातं की त्यांचं जे काही टाइम मॅनेजमेंट होतं ते जगातील खूप सारे सक्सेसफुल पर्सन्स जे आहेत ते अप्लाय करतात स्वतःवर आणि त्यांचं वेळेचं जे महत्व होतं नियोजन होतं ओके ते खूप चांगलं होतं असं म्हटलं जातं शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत ओके आणि आपण तेच करायचं आपल्याला तेवढी कुठली लढाई लढायला जायची नाही पण जी काही लढाई आपण लढत आहोत मग ती एक्झाम कुठलीही असू द्या जर तुमचं वेळेचं नियोजन करेक्ट आणि अॅक्युरेट असेल तर युपीएससीच काय तर एमपीएससीच काय ह्या सगळ्या खूप साऱ्या मोठ्या मोठ्या एक्झाम्स असतात ह्या तुमच्या पायापर्यंत लोळवत येतील जर तुमचं तिथं वेळेचं नियोजन असेल तर ओके म्हणजे पहिला इम्पॉर्टंट जी पहिली 
वेरी इम्पॉर्टंट मेथड आहे ते म्हणजे वेळेचं नियोजन त्यालाच आपण टाइम मॅनेजमेंट म्हणतो दुसरं महत्वाचं म्हणजे जे काही आज आपण अभ्यास करणार आहोत तुम्ही एकच तास अभ्यास करा तिथं पण जे काही घटक आहेत ते आपल्याला डिव्हाइड करून सेपरेट करून करायचे मोडून तोडून त्यांचा एकदम एकदम पाणी किंवा आपण त्याचा ज्यूस म्हणून म्हणतो जसं फळांचा ज्यूस आपल्याला फळं खावडत नसेल तर आपण त्याला मिक्सरमध्ये टाकतो आणि पिऊन घेतो तसंच आपल्याला आपल्या अभ्यासाच्या बाबतीत करायचं आहे ओके सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आणि थर्ड महत्वाची मेथड आहे डायरी मेथड आज आपण काय करणार आहोत ते आपल्या एका डायरी नसेल ना तुमच्याकडे तर एक छोटीशी नोटबुक करा आणि त्यामध्ये लिहा तिकडे की मी आज हे हे टॉपिक वाचणार आहे आणि हे हे टॉपिक माझे आज इथं कम्प्लीट झालेच पाहिजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही हिस्ट्रीचा एखादा टॉपिक घेतला जर आज मला अठराशे उठाव कंप्लीट करायचाच आहे तर मग तिथे नोट डाऊन करा मी अठराशे सत्तावनचा उठाव वेगवेगळ्या पद्धतीने करणार आहे तो म्हणजे त्याचे क्वेश्चन किती विचारलेले आहेत मागच्या एक्झाम्स मध्ये त्याचा अनालिसिस करा दुसरी महत्वाची गोष्ट कोण पर्सन त्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे त्यांचा अनालिसिस करा तिसरी महत्वाची गोष्ट जो काही अठराशे सत्तावनचा उठाव आहे त्याला क्रिटिक्स किती लोकांनी केले म्हणजे त्याला आपण असं म्हणू शकतो की क्रिटिसाईज किती लोकांनी केले आणि त्याचं समर्थन म्हणजे त्याला आपण म्हणतो की त्याच्या साईडनी किती लोक बोलले ह्याचा सुद्धा अभ्यास करा ह्याच्यावर सुद्धा क्वेश्चन येतात म्हणजे आपली जी डायरी मेथड आहे ती आपल्याला हेल्पफुल असेल की आपण पुढच्या एका तासामध्ये काय करणार आहोत किंवा पुढचे पंचेचाळीस मिनिटं मी कशावर स्पेंड करणार आहे आणि ते मला किती उपयोगाचे ठरतील तो जो माझा अभ्यास झालेला असेल तो असेल तो मला किती उपयोगाचा असेल आणि परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून मी एकदम स्मार्ट वेने कसं तिथं ते एक मैदान मारून येऊ किंवा जिंकून येऊन अशी मेथड आहे ना तसं इथं करू ओके आणि चौथं म्हणजे मी हे जे काही सांगितलं ह्याचे फायदे तुम्हाला कधी दिसायला लागतील कि मैंने फायदे का चला तर बघूया मग पहिल्यांदा आपल्याला टाइमचं मॅनेजमेंट किंवा वेळेचं मॅनेजमेंट त्यालाच आपण टाइमचे स्लॉट्स कसे पाडायचे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे ओके तर मग आपण हे जे काही टाइमचे स्लॉट्स पाडणार आहोत सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे वेळेचं नियोजन करायचं आपल्याला ओके पण सकाळी उठतो सकाळी तुम्ही कितीला उठता ज्या तिथे जी वेगवेगळी टाइम्स असते रात्रीपर्यंत जण जागू शकतात कोणी रात्री जागू शकत नाही सकाळी लवकर उठतं माझी सकाळी लवकर उठण्याची सवय मी सकाळी लवकर उठून एकदा रिवाईज करते म्हणजे असं म्हणतात की सकाळीची वेळ खूप शांत असते आपल्या डोक्यात कुठलेही विचार नसतात एकदम असं शांत जसा समुद्र असतो तसा आपलं मन आणि डोकं शांत असतं आणि तिथं बरेच कॉन्सन्ट्रेशन आपल्या लागण्याचा प्रयोग म्हणजे पर्सेंटेज जास्त इन्क्रीज होतं ओके म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतं तर मग आपण बघू की आपल्याला अभ्यास किती वेळ करायचा फक्त आपल्याला पंचेचाळीस ते पन्नास मिनिटं आपल्याला एक दिवस म्हणजे एका तासाचा वेळ घ्यायचा आहे आणि ह्या पंचेचाळीस आणि ह्या पन्नासाव्या मिनिटामध्ये मी काय करायचं ते सांगते तुम्हाला पंचेचाळीस मिनिटं तुम्ही काय करणार आहात ते किती पेजेस वाचायचे हे तुमच्या डायरीमध्ये असेलच ते तुम्ही बघायचे आणि समजा आज मी जर दहा पेजेस रीड करणार असेल तर तिथं दहाच पेज रीड करायचे आणि पंचेचाळीसाव्या मिनिटाला डॉट मी तिथं थांबणार पुढचे पाच मिनिट जे असतील ते मी पाणी पिणार आणि एक लक्षात घ्या फ्रेंड्स इथं तुम्हाला तुमचा मोबाईल वापरायचा नाहीये मोबाईलला बंद ठेवायचंय दुसरी महत्वाची गोष्ट कुठलाही कॉल करायचा नाहीये किंवा कॉल रिसीव्ह पण करायचा नाही आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट आपल्या सोशल साईट्स तर नकोच नको ओके म्हणजे हे पुढचे पाच मिनिटं काय असतील तर पुढचे पाच मिनिटं तुम्ही पाणी पिया तुमच्या बॉडीची मुवमेंट करा जिथून बसलेले आहात तिथून थोडस उठा बॉडीला स्ट्रेच करा याच कारण काय तर मी सांगते तुम्हाला पंचेचाळीस मिनिटापर्यंत आपला जो माइंड असतो किंवा जे ब्रेन असतं ते खूप हाय पिक पर्यंत असतं तिथं तुमची एक एका लेवलला तिथं जाऊन पोचतो पंचेचाळीस पंच फोर्टी फाय मिनिट्समध्ये आणि त्यानंतर आपलं कॉन्सन्ट्रेशन लागत नाही दोन दोन तास तीन तीन तास बसूनही आपला तिथं अभ्यास होत नाही याचं कारण असं आहे की आपल्या बॉडीमध्ये तिथं लॅक्टिक ऍसिडचं फॉर्मेशन होतं आणि हे जे लॅक्टिक ऍसिड आहे ते आपल्याला थकवायला सुरू करतं म्हणून आपण एखादा अर्धा किलोमीटर जरी आपण पडलो तर आपल्या पायाला खालून गोळ येतात तसंच आपल्याला बसून बसून सुद्धा होतं अभ्यास करताना आणि ह्याच लॅक्टिक ऍसिडचं जे फॉर्मेशन आहे ते जर आपल्याला डिक्रीज करायचं असेल तर पाच मिनिटं इथं विश्रांती घ्यायची आपल्याला या पाच मिनिटांमध्ये पाणी प्या त्या बसलेल्या जागेवरून तुम्ही उठा थोडं बॉडीला स्ट्रेच करा बॉडीच्या मुवमेंट करा हात खाली वर काय करायचं ते करून घ्या फक्त मोबाईलला हात लावू नका ओके मोबाईलला हात लावायचा नाही मोबाईल इज नॉट अलाउड ओके सो हे पंचेचाळीस आणि पुढचे जे पन्नास म्हणजे पुढचे जे पाच मिनिट असेल याचा उपयोग असेल हे आपल्या वेळेचं नियोजन असेल असं आपल्याला प्रत्येक पंचेचाळीस मिनिटाचे म्हणजे असे तीन स्लॉट्स प्रत्येक तासात तीन तासामध्ये ठेवायचे आणि प्रत्येक तीन तासाला तुम्हाला हे असं कर प्रत्येक तासाला तुम्हाला हे असं करायचंय म्हणजे ऍक्च्युली तुम्ही इथं कम्प्लीट एक तास अभ्यास करत नाहीत कम्प्लीट फक्त पंचेचाळीस मिनिटामध्येच तुमचा 
फुल कॉन्सन्ट्रेशन ने इतना अभ्यास होते ज्यास तुम्हें फुल कॉन्सन्ट्रेशन इतना वपराल क्या तुम जे पांच मिनिट आता पांच मिनटान तुम्हारी जी बॉडी आल ती एकदम अभी रिलैक्स होल पानी पिवन हो जी का मुवमेंट आल ती हो जेव तुम्हें नेक्स्ट पांच पंच सहाव्या मिनटाला तिथ तैयार वहाँ तो वेस अहा वेस एकदम ब्रीथ घोटी जोर ने ब्रीथ घोक पॉजिटिव विचार आना चाहिए कि हि कुछली ही एक्जाम्स आू दे छोटी आू दे मोटी क्लास वन क्लास टू वॉट एवर इट बी ओके हेच मैं का घेन दे फे जे यश है तो मीच घेना ही एक्जाम मीच क्रैक करना भरू शको कि एक पॉजिटिव अफर्मेशन दया स्वतः पॉजिटिव विचार दिए तिथ ऑटोमैटिकली जी का निगेटिविटी है ती टोटल तिथ का खत्म हो समाप्त हो संगू शकते कि ज्यास तुम्हें स्वतपासन मोटिवेट होता तुम्हारा यश खेचन आने मध्य को अड़वू शकना नहीं अपन दुसर बगुनर मोटिवेट हो तो जो स्वतपासन मोटिवेट तैयार हो तो कि तैयार वह लगते तो खरा योद्धा तो खरा तो तिथ जिंक मार्ग पर एक एक पाउल पुढ़े टाकत तो। ओके तिथा कि ब्रेक्सा मोटा जो तुम्हें श्वास घेना आहत्या विचार करना आज ही एक्जाम जिंकेल मीच ही एक्जाम पास हो एक्जाम कुछ ही प्रकार जिंका है मी इत संग कि तुम्हारा अे विचार तुम्हारा ऑटोमैटिकली तिथ मोटिवेट करते आता हे तो पैला पंच मिनटा दुसर पंच मिनटा मधे कराए पर पंच मिनटा मधे कराए तीसर पंच मिनटा वे तुम्हारा एक लॉन्ग ब्रेक ओके okay. करू शो तो एक लॉन्ग ब्रेक घायत एकदम रिलैक्स वह थोड़ा वे तुम्हारी परत बॉडी मुवमेंट करना आगे ओके अपन पूरे बगूल कि आप जो अभ्यास करना आहोत्तर घटक वेगे कर घटक वेगे कैसे कर ताट दिल ताटा मध्य सगले पदार्थ है मी खूब भुकेली है कि एक भुकेला पर्सन है तो भुकेला पर्सन है जर मैं एवड ताटेल तो नक्की तो सग एकत्र कर खाउन टाके पचना मधेपन प्रॉब्लम हो पोट तो हमखास दुखेल ओके तो वेगड़ा प्रॉब्लम आल पर डॉक्टर का रिकमेंड करा लगे पभ्यास करता अस कर नहीं है मैं तुम्हारा सुरुआती संगित कि अभ्यास करता अपने जे का वाचा है तो घटक वेगले कराए मैं जस तुम्हारा अठारशे सत्तावन या उठावाच उदाहरण दल तस तुम्हें सब सग सब्जेक्ट बाबी में करू शता फॉर एक्जाम्पल एखाद साइंस का टॉपिक है आता साइंस का टॉपिक मे अपन पर उदाहरण घे कि विटैमिन्स है विटैमिन्स का अभ्यास कराए तो कुछ विटैमिन नाव का है साइंटिफिक नेम का है डेली लाइफ मे का डेली लाइफ मे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मे अपने मिलते घेले नफिशियंसी कुछ कुछ रोग तैयार होता है सग ब्रेक कर जस तुम्हें एक एक घास तोड़न खाता हा ताटा प्रत्येक पदार्था का जवरपास सगे पदार्थ सग आवड़ी के हैं ज्यास तुम्हें एक एक ताट घास तोड़न तुम्हार तोड़ा मे घाता तुम्हारा चावा ही सोप जी पचा ही सोप फ्रेंड्स तो तुम्हारा तिथ जे का घटक है जे का टॉपिक्स है तो तुम्हें तिथ ब्रेक करा क्वेश्चन वेगे करा महत्व के इम्पॉर्टंट ये अभी जेव तुम्हें स्टडी करा तो ती डीप स्टडी हो प्रश्न कुछ लिखी दयास तुम्हारा प्रश्न की कसली ही भीति नहीं पॉजिटिव प्लस पॉइंट है तुम्हें तिथुन घेरना आे का अपन घोड़ा समोर घोड़ा पड़ता डोल्या बाजू कस लगता तस तुम एकमे जे का कॉन्सन्ट्रेशन तो तुम्हार अभ्यास आल फिर तुम्हारा तिथ तुम्हारी एक्जाम दिशत ओके घटक वेगले करना बाबती आता मैं पुनः तुम्हारा संगित कि पंच मिनटा टाइम पीरियड मे पांचवा मिनिट जो है पन्ना से चीस से पन्ना मिनट जे है तुम्हारा पानी पैच है ब्रेक घाय रिलैक्स वह बॉडी मुवमेंट्स कराया स्वतला तीसर पंच मिनटा ये दा मिनटा ब्रेक घया फिर पांच मिनट वाढ़वा जास्त नहीं आबाइल कुछ ही हाथ घया नहीं है मोबाइल का अपना संबंध अभ्यास करना वेस अपना टोटल तुटले मग तुम्हें व्हाट्सअप आू दया फेसबुक आू दया कि अदर ट्विटर वगैरह जे का तुम्हें हैंडल करता ताशी संबंध ठे नका ओके दह मिनट का जो तीसरा स्लॉट मे तुम्हें ब्रेक घया तुम्हारा मोटा श्वास घाय दह पॉजिटिव अशा ब्रीदिंग घोटमोटा विचार कर की जे का फी एक्म कर सक्सेसफुली क्रैक करना ही एक्जाम मजीज मी टॉप करेल नहीं महत्ति नहीं ही एक्जाम सक्सेसफुली मैं तिथ क्रैक करना स्वतला तिथे एक पॉजिटिव इनोवेशन दयाच है कि पॉजिटिव नोटेशन दयाच है हाँ तुम्हें निगेटिविटी टोटल संपुष्ट तुम जे का टोटल ये है तो तिथ का निगेटिव जे विचार है कि थॉट्स है तिथ संपून जी ओके हिंदी अपनी 
टाइम मॅनेजमेंट आणि घटक वेगळे करण्याची पद्धत आता दुसरी महत्वाची ती म्हणजे डायरी मेथड मी तुम्हाला सांगितलं की डायरी मेथड अप्लाय करायची डायरीमध्ये नोट डाऊन करा मला आज हे करायचंय मला आज अठराशे सत्तावनचा उठ ऑफ फिनिश करायचा आहे सगळ्याच अँगल्सनी त्याला कोणी काय म्हटलंय त्याला कोणी काय म्हटलेलं आहे कोणी नावं काय दिलेली आहेत कोणी क्रिटिसाईज केले कोणी त्याचं समर्थन केलेलं आहे बहादूर शहा जफर कुठे होता बहादूर शहा जफरचं एज काय होतं सगळं सगळं किंवा झाशीच्या राणीच्या विरोधात झाशीमध्ये कोण लढला तात्या टोपेंना कुठं फाशी देण्यात आली हे सगळं आपल्याला ह्या मेथड पासून आपल्याला एक प्रेरणा मिळेल की मला आज या डायरी पासून काय काय शिकायचंय किंवा डायरी मधून मी जे काही नोट डाऊन केलेले आहे ते कसं वाचायचंय ओके ही झाली तुमची डायरी मेथड आणि आता तिसरं महत्वाचं म्हणजे ह्यापासून काय फायदे आहेत मी तुम्हाला एवढे पंधरा ते वीस मिनिट तुमचे खात आहे किंवा तुमचा वेळ घेत आहे तर मग ह्यापासून फायदे काय होणार सगळ्यात महत्वाचा फायदा मित्रांनो तुम्हाला हा होईल की इथं तुमचं जे अटेन्शन स्पॅम आहे ते ऑटोमॅटिकली इन्क्रीज होईल पुढचे असे तुम्ही तीन चे चार दिवस स्वतःला द्या आणि एकवीस दिवसापर्यंत तर तुमचं जे काही टोटल काय म्हणता येईल तुमची दिनचर्या असेल ती पूर्णपणे बदलून जाईल आणि ऑटोमॅटिकली तुम्हाला पुन्हा घडी सुद्धा बघायची गरज पडणार नाही की तुम्ही इतके तिथं शार्प होऊन जाल दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे पंचेचाळीस मिनिटामध्ये तुम्ही परफेक्ट आणि क्वालिटी कंटेंट स्वतःकडे ठेवाल परफेक्ट आणि क्वालिटी कंटेंट परफेक्ट आणि क्वालिटी कंटेंट ह्या शब्दांचा अर्थ खूप मोठा आहे परफेक्ट मध्ये एक्झॅक्टली आणि क्वालिटी म्हणजे पुढच्या कसाही प्रश्न जरी विचारला तर तुम्ही त्याचं उत्तर एका शब्दात आणि एका लाईन मध्ये तिथं देऊ शकाल असं कंटेंट तुम्ही स्वतःकडे जमा कराल तिसरं महत्वाचं म्हणजे जे काही लॉंग टाइम स्टडी करता तुम्ही ही लॉंग टाइम स्टडी विदाऊट प्रेशर होईल तुम्ही इथं प्रेशराईज नाही होणार चौथा महत्वाचा फायदा तुम्ही स्वतःला पॉझिटिव्ह वे ने मोटिवेट कराल आणि निगेटिव्हिटी तिथं टोटल समाप्त होऊन जाईल पाचवा महत्वाचा बेनिफिट आहे तुमची जी स्टडी आहे ती डिव्हाइड केल्यामुळं तुम्ही त्या स्टडीमध्ये मोर इमिन राहाल म्हणजे तुमची जी प्रतिकार शक्ती आहे स्टडी करण्याची आणि तुमचं जे काही कंटेंट आहे तुमच्याकडं ते खूप चांगल्या प्रकारे फोकस्ड असेल आणि मी तुम्हाला पहिल्या सेकंड बेनिफिटमध्ये सांगितले की क्वालिटी कंटेंट आणि परफेक्ट कंटेंट असेल ते ओके हे झाले याचे बेनिफिट आणि एवढं जर तुम्ही कराल तर ज्यावेळेस तुम्ही मोर प्रॅक्टिस करता मोर यू प्रॅक्टिस मोर यू इम्प्रूव्ह आणि ऑब्विसली तिथं विनर तुम्हीच असाल ओके सो हे काही महत्वाचं डिस्कशन होतं जर तुम्हाला आवडलं तर नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि सगळ्यांपर्यंत ह्या गोष्टीला इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आणि पॉझिटिव्हिटी आणण्यासाठी स्प्रेड करा ओके थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग